हे गाइस वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग सो असि मास्टर केडर मैथ दी तैयारी कर रहे हैं मास्टर केडर दे ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੀ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਪਿਛਲੀ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ x a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਲਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਟ੍ਰਿਕ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਥਰਡ ਟਰਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਕੱਢਣੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ t r 1 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ r 2n x ਦੀ ਪਾਵਰ n r a ਦੀ ਪਾਵਰ r ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਹੈ x a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ r 2n x ਦੀ ਪਾਵਰ n r a ਦੀ ਪਾਵਰ r ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ -1 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ r ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈ x a ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈਟਸ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਤੀ 3 ਠੀਕ ਹੈ 3 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ n ਕਿੰਨੀ ਆ 3 ਲਾਈਕ ਇਥੇ n n n ਕਿੰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ t r 1 ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ tn ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ r 1 ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਟਰਮ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਿਖੂਗੀ t ਸੈਕਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ t r 1 ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ 1 1 2 3 ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ c r 2 n c r r ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1 ਐਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ 3 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x ਦੀ ਪਾਵਰ n r x ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੈਰੀਏਬਲ x ਦੀ ਪਾਵਰ n r r ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 1 ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ n r n ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ 3 r ਕਿੰਨੀ ਆ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ r ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ r r ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਅਗੇਨ 1 ਸੋ ਐਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ 2x 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਰਥ ਟਰਮ ਕਿ ਫੋਰਥ ਟਰਮ ਪਤਾ ਕਰੂਗੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਸਾਈਡ ਤੇ n ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ t4 
नेक्स्ट इज मिडल टर्म दैट वेरी इंपॉर्टेंट ए मिडल टर्म इंडिपेंडेंट टर्म इना एक सम आ गए द नेक्स्ट ट्रिक इज टू फाइंड द मिडल टर्म इन एक्सपेंशन एक्स प्लस ए दी पावर एन सो मिडल टर्म के एक क्वेश्चन बन ही जाता है कि अं मिडल टर्म किसी एक्सपेंशन की किदा पता कर सकते हैं एक्सपेंशन साढ़े को एक्स प्लस ए की पावर एन ओ मिडल टर्म हूँ मिडल टर्म क्डन की तो चैक की करना पैना कि जी एन आवन हैगी कि ऑर्ड जे तो एन ईवन आई इको मिडल टर्म होगी दैट इज एन पॉइंट टू प्लस वन ये मिडल टर्म आ पर जे एन ते को जी पावर एन हैगी ऑर्ड आई को दो मिडल टर्म्स हो गए एन प्लस वन पॉइंट टू ए वाली एक ताकि मिडल टर्म होगी एन प्लस थ्री पॉइंट टू ताकि दूसरी मिडल टर्म होगी मिडल टर्म मैं तुम्हें जनरल टर्म कड़नी सिखा दी है कि किदा निकलनी है तो उस बात तुम मिडल टर्म क्डन ही सिर्फ ये देखना ना कि टर्म कि मतलब ये तुम कि दस रहे हैं कि सैकेंड टर्म आ गई जो थर्ड टर्म आ गई यह मिडल टर्म हो गई तो उन्होंने क्डना कि ऑलरेडी सिखा चुकी है कि किदा जनरल टर्म कड़नी है सो ए तुम क्लीयर हो गया कि हम आप देख लें कोई सम देख लें एक लाइक जिदा मेरे को एक्सटेंशन जी आ गई एक्स प्लस फाइव रेस टू पावर टेन ठीक है मेरे को ये आ गई कि उन्हें क्या ये मिडल टर्म पता करो मिडल टर्म लिए मैं चैक ही करना कि मेरी एन कि इतने टेन टेन मतलब कि ईवन ईवन ठीक है सो so, मतलब मैं इना प चाहिए ये पता कर पता करने की चाहिए है कि जी एन मेरी ईवन आ कि ऑर्ड आ हूँ मेरे सामने इतने एन मेरे को आ गई ईवन आ गई तो असं किया जो एन ईवन आ तो सा जी मिडल टर्म की होंगी है एन पॉइंट टू प्लस वन जी सा मिडल टर्म होंगी हमें करवाया तो एन में इतने पुट कर दो टेन अपॉइंट टू प्लस वन यानी कि फाइव प्लस वन कि हो जाएगा ते को सिक्स टर्म जी ती छेवीं टर्म आई की हो जाएगी मिडल टर्म हो जाएगी तो छेवीं टर्म कड़नी कि चलो वैसे मैं तुम्हें सिखा देता एक बार फिर देख लो टी सिक्स इन लिख कि दस सकते हैं कि फाइव प्लस वन इतने फाइव ते को हो गया आर एन कि टेन तो की फॉर्मूला से जनरल टर्म का जिदा सा टी एन हो गई जनरल टर्म इन लिखा जा सर प्लस वन सी एन तो आर एक्स यानी पहली टर्म जी होंगी सी पावर एन माइनस आर नैक्सट वाले जी पावर ए होंगी सी मैं एक्स प्लस ए की एक्सपेंशन वो पावर एन की लिख रही हूँ ए की पावर की हो जाता सी साइड को आर तो हूँ देखो मैं उही अपलाई कर लगी इतने टी फाइव इतने है आर प्लस वन तो उस कंबीनेशन की होंगे आर तो एन आर कि मेरा फाइव एन कि टेन ऑलरेडी लिख चुके आर फाइव एन कि टेन पहली टर्म जी होगी की है एक्स ओ पावर एन माइनस आर टेन माइनस फाइव कि आ जाना फाइव सैकेंड टर्म कि फाइव मतलब सॉरी एक्सपेंशन में जो ए की जगह की है तो फाइव ओ पावर कि आर तैयार कि फाइव सो बस ये की है मिडल टर्म सो कुछ डिफिकल्ट नहीं है तुम सिर्फ ये चैक करना है कि एन तीन ईवन है या ऑर्ड आकॉर्डिंग तुम बहुत ईजीली जो फाइंड आउट कर सकते हैं कि मिडल टर्म कि है सो एक अभी थोड़ा जो थोड़ा जो डिफिकल्ट है सम मतलब जस्ट वो अंडरसटैंडिंग है तो ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ईवन टर्म सॉरी मिडल टर्म कि पता कर साढ़े को सम है वन प्लस वन बाय एक्स रेस टू पावर टू एन सो इतने टू एन टू एन का मतलब कि सारे मल्टीपल के हो गए टू के मल्टीपल हो गए जो मैं इतने वन पुट कर दी और टू पुट कर दी दैट मीनस टू के जिन्हें मल्टीपल होंगे की होंगे ने और की ईवन ईवन होंगे ने हम कि मैं ये पता लग गया जी मेरी पावर आ ए वाली पावर ए की है मेरे को ईवन तो मैं तुम्हें हूँ ही दसिया जो ईवन हो पावर तो साढ़े को मिडल टर्म की होंगी है साढ़े को एन पॉइंट टू प्लस वन पर इतने एन की जगह मेरे को टू है मैं पुट करता टू है डिवाइड बाई किसी टू प्लस वन टू ने टू कैंसल यानी कि मेरी इतने एन प्लस वन टर्म जी होगी कि होगी साढ़े को मिडल टर्म तो कड़नी कि पता है मैं दसिया टी इतने हूँ मेरे को एन की जगह की है एन प्लस वन तो जो मेरे को टी एन हों तो मैं की लिख दी सी सॉरी हाँ जो भी मेरे को इतने होंगे सी मैं एक जो टी सिक्स से मैं लिख दी सी फाइव प्लस वन मतलब कि एक माइनस कर दी तो हूँ एन माइन एन प्लस वन एक माइनस करूंगी तो की आ जाएगा एन ठीक है प्लस वन हूँ इतने कन्फ्यूजन की होगा तुम्हें कि एन मेरे को सगा हाइएसट पावर टू एन मतलब जो उपर हों इतने मेरे को आर की हो गया हूँ 
ਐਂਡ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਆ ਐਂਡ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ n ਤੋਂ r ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ n r ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ r ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ c ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੋਲ ਰਹੀ ਆ r r ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ n ਤੇ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2n ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ n r 2n n ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ n 2n ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ n ਘਟਾ ਦੋਗੇ ਸੋ n ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪਾਨ ਜੋ x ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ r ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ r ਕਿੰਨਾ ਆ n ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੋਦਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਗੇਡਰ ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੇ 5 ਆ ਤੇ 5 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰ ਟਰਮ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਸਟ ਦੇਖਣਾ ਐਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਆ ਕੀ ਔਰਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨ ਈਵਨ ਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਨ ਅਪਾਨ 2 ਪਲੱਸ 1 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਟਰਮ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਹੋਣੀ ਆ ਸੋ ਔਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਨ ਪਲੱਸ 1 ਅਪਾਨ 2 ਐਂਡ ਐਨ ਪਲੱਸ 3 ਅਪਾਨ 2 ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ